ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எஸ்கே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் நான் மறந்து போன ஒரு பாரம்பரிய இனிப்பு வகை தாங்க இதுக்கு பேர் கமரக்கட்டு ஜவு மிட்டாய் தேங்காய் பருப்பின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய சமையலுங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் நெய் சிறிதளவு துருவிய தேங்காய் ஒரு கப் பச்சரிசி மாவு இரண்டு டீஸ்பூன் இது பதத்துக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நான்கு ஏலக்காய் நன்கு இடித்து கொள்ள வேண்டும் முக்கால் கப் பனங்கருப்பட்டி அல்லது நாட்டு சர்க்கரை நல்லா பொடியாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எட்டு முந்திரி பருப்பு இப்போ எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன கடாயில் நெய் ஊற்றி இந்த எட்டு முந்திரி பருப்பை நல்ல பொன்னிறமாக வணக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தீச்சிடக்கூடாது இது கடைசியாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிறகு சர்க்கரை பாவு அதாவது இந்த நாட்டு சர்க்கரை இல்லை பனங்கருப்பட்டி பாவாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த முக்கால் கப் பனங்கருப்பட்டி இல்லை நாட்டு சர்க்கரையை கால் கப் தண்ணியோடு நல்லா கலந்து நல்லா கொதிக்க வச்சிங்கன்னா ஒரு கெட்டியான பதத்தில் வரும் அந்த பதத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு வடிகட்டி எடுத்து தனியாக வடிகட்டி எடுத்து அந்த பாவை ஊற்றி வச்சுக்கோங்க அதே கடாயில் நல்லா சுத்தம் செஞ்சு ரெண்டு டீஸ்பூன் இல்லை மூணு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றி இந்த தேங்காய் துருவில் அதில் போட்டு நல்ல பொன்னிறமாக வணக்கிக்கோங்க சிறிது நேரம் வணக்கண வாட்டி ஒரு நல்ல வாசனை நம்மளுக்கு வரும் அந்த வாசனை வரும்போது ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவை அதில் கலந்துக்கோங்க எதுக்குன்னா அந்த கெட்டி பதம் வர்றதுக்கு இந்த பச்சரிசி நம்மளுக்கு உதவும் நல்ல தேங்காவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கலர் வந்து எல்லோ கலரில் மாறும் அதாவது அந்த வெள்ளை கலர்லேருந்து அந்த எல்லோ கலராக மாறி அதோடைய அளவு சிறிதாக மாறும் அந்த தேங்காய் பூவோடைய அளவு மாறும் மாறும்போது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் எடுத்து வச்ச அந்த சக்கரை பாவு அதாவது நான் கருப்பட்டி பாவு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா நாட்டு சக்கரை பாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாவை இதில் கலக்கும்போது சிறிது மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ஏலக்காய் பொடி அதாவது நான் வந்து என்ன பண்ணேன் சக்கரை போட்டு நல்லா மிக்சியில் ஆட்டிக்கிட்டேன் அது ஒரு ஸ்பூன் அந்த ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியை இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி சிறிது நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இதோடைய தன்மை மாறும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டி ஆகிறத பார்க்கலாம் ஒரு சிறிதளவு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பதம் இந்த அந்த பதம் கெட்டி ஆன் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடவி கடாயிலேருந்து நீங்கள் அந்த பாத்திரத்துக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இந்த பதம் உங்களுக்கு இன்னும் கெட்டியாக வரணும் அப்படின்னா வேணும்னா அந்த ஏலக்காய் பொடி போடும்போதே அரிசி மாவும் சிறிதளவு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி ரொம்ப சுலபம் வீட்டில் வெறும் ரெண்டே இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஒன்று நாட்டு சக்கரை இன்னொன்று தேங்காய் மீதி நெய் ஏலக்காய் இதெல்லாம் நம்ம வாசனைக்காக யூஸ் பண்ணுறது முந்திரியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் இது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சுட்டு உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட்டும் பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடி